Nada como un buen cheiro de una buena carne haciéndose en un churrasco. Porque lo que vamos a hacer en este capítulo es una cosa increíble. Una fraldinha recheada con un molho de manzá verde y cogumelos. Un espectáculo de sabores. Primero paso, limpar un poquito su carne, tirando bien las membranas y nervos. Así, ficará más tenro. Y vamos a rejear de esa forma, va a ficar muy bonito. La cosa que vamos a precisar para rejear nuestra carne es una cebola. Aquí, una cebola. Vai precisar também uma panela e um pouco de azeite de oliva. Tomate, un tomatinho. Un ingrediente que eu adoro, maçã verde, para combinar e vai dar um frescor muito bom, os sabores assim muito bom. Paprika picante que da, la paprika picante da un sabor, un picor muy bom, muy bom. Tomillo seco. Pimenta do reino, un poquito de pimenta do reino. Cogumelos, cogumelos ya ven picados, la idea es que sean, puedan ser picados. Creme de leche, creme de leche, ustedes van a ver. Mexamos nosso molho de 3 a 5 minutinhos ao fogo forte. Nosso molho já está pronto. Agora vou pegar e deixar que repouse uns minutinhos aqui na mesa. O que vamos fazer primeiro? E colocar palinhos, vamos a fechar e colocar palinhos ao redor para que depois fique mais fácil poder rechear. Colocamos palitos na maioria aqui para poder fazer uma bolsa e agora vamos a começar a rechear. Primeiro, o que eu gosto de colocar, vou colocar um pouquinho de queijo prato. E como colher, vocês vão, a... como se fala em português, se fala empurrar. Empujar. Y ahora colocar nuestro relleno, nuestro cheiro aquí. Uh. Y hoy inicio lo gordo que quiere ficar. Então é importante sempre ter mais ou menos 1 ou 2 centímetros de diferença, por quê? Porque depois vão colocar os palinhos. Se você não deixa nesse centímetro de diferença, o molho vai começar a escurrir por o lado. Então, 
no buscamos eso, claramente. Queremos que fique adentro para después poder degustar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Voy a empujar un poquito más en bajo. Y ahora voy a comenzar a colocar los últimos aquí palillos. Y ahora lo que vamos a hacer, como la carne está completamente crua por dentro, es importante que dejemos eso a fuego medio lento. 8 segundos en la mano, 25 minutos por lado. La carne es delgada, pero ahora que tiene relleno, Precisa de ficar bastante tiempo para que se pueda hacer tipo así como un forno y quede tenra así, quede muy boa. Entonces ahora voy a colocar la carne ahí y ustedes pueden ver, tiene un fuego medio bajo, 8 segundos así. Y esperamos. Ahí. Por último, colocamos sal, 2 tres pedadillas, como es gordura, sean generosos, 2 tres pedadillas por lado. Y ahora sin mover, 25 o 30 minutillos. Pasaron 30 minutos, yo voy a virar a fraldinha y dejar asar por más 25 minutillos. Ya aconteceron 55 minutillos, un poquito más, y ahora vamos a pegar nuestra carne. Vamos a dejar reposar ahí tres minutinhos, los sucos se espacen un poquito, está muy quente ahora y vamos a cortar. Tiempo de cortar, voy a dejar un poquito de sal aquí para que quiera ahí untar un poquito de carne y vamos a cortar. Vamos a probar ahora, vamos a probar. Lembren siempre, lembren, lembren de poder pegar esos palillos, por favor, por el amor de Dios. Eso puede ser peligroso. Ya estamos todos con nuestra barriga llena, picamos mucho. Y yo tomara que ustedes gustaran de mi vídeo, por favor no esquezan ahí de curtir, de poder inscribirse. Uh, recomienden a sus amigas, amigos, si quisieran una nueva receta. Comenten ahí si ustedes gustaran del vídeo, qué tipo de feedback que ustedes gustarían, qué otra cosa gustarían de ver. O más importante es que ustedes aproveiten con su familia y amigos. Salud, hasta la próxima.